প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বাংলাদেশে জীব বৈচিত্র্য প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন আমাদের জীবন আর প্রকৃতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত এর নদ নদী জলবায়ু গাছপালা প্রাণী আমাদের সাথে এদের সম্পর্ক সচেতনতা ও করণীয় তুলে ধরতে আমাদের এই অনুষ্ঠান আমাদের দেশের তিন প্রজাতির হনুমানের মধ্যে মুখপুরা হনুমান সবচেয়ে বেশি পরিচিত মা বাবা এবং সন্তান নিয়ে এরা দলবদ্ধভাবে সামাজিক জীবনযাপন করে বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের আজকের পর্ব মুখপুরা হনুমান নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব ডক্টর ফিরোজ জামানের সাথে তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতি ও জীবন দলের মুখপুরা হনুমান নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র আমাদের দেশের খুবই পরিচিত স্তন্যপায়ী প্রাণী হনুমান ছিপছিপে গড়নের লম্বা লেজি এই প্রাণীরা দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে খাদ্যাভ্যাস সঙ্গী বাছাই প্রজনন সন্তান লালন প্রভৃতি সামাজিক জীবনযাপনে এরা মানুষের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই এরা সন্তান সন্ততি নিয়ে ছোট বড় দলে একসাথে বসবাস করে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চিরসবুজ বন ভাওয়াল ও মধুপুরের শালবন এবং যশোর জেলায় হনুমানের বিস্তৃতি রয়েছে আমাদের দেশে মুখ পড়া হনুমান সাদা হনুমান ও চশমা পরা হনুমান এই তিনটি প্রজাতির হনুমান পাওয়া যায় এদের মধ্যে মুখ পড়া হনুমানদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায় টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সিলেট চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল মুখ পড়া হনুমানদের বিচরণ স্থল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতির কারণে এরা অন্য হনুমানের তুলনায় সংখ্যায় বেশি রয়েছে এরা তুলনামূলকভাবে বড় আকারের প্রাণী হাত পাগুলো বেশ লম্বা এদের লেজ মাথা ও দেহের তুলনায় বড় 
পুরুষরা স্ত্রী হনুমানের তুলনায় আকারে বড় হয়ে থাকে পুরুষদের মাথা থেকে দেহের দৈর্ঘ্য আটষট্টি থেকে সত্তর সেন্টিমিটার এবং লেজ চুরানব্বই থেকে একশো সেন্টিমিটার আর স্ত্রীদের মাথা থেকে দেহের দৈর্ঘ্য উনষাট থেকে সাতষট্টি সেন্টিমিটার এবং লেজ আটাত্তর থেকে নব্বই সেন্টিমিটার তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মুখই ঘন কালো বর্ণের আর এজন্যই হয়তো এদের নাম হয়েছে মুখ পোড়া হনুমান মুখ পোড়া হনুমানের পিঠ কালচে কিংবা ধূসর রঙের এবং পেট লালচে হালকা হলুদ কিংবা সোনালি হলুদ রঙের দূর থেকে অনেকটা কমলা রঙের দেখায় রঙের এমন বৈচিত্র্যতার কারণে এদেরকে আবার লালচে হনুমানও বলা হয় এদের মাথায় কিছুটা টুপি বা ক্যাপের মতো গঠন থাকে বলে এদের ইংরেজি নাম হয়েছে ক্যাপট লেঙ্গুর মাথার উপরের লোমগুলো প্রায় ঝুঁটির মতো আকার ধারণ করে মুখ পোড়া হনুমান বৃক্ষবাসী ও দিবাচর প্রাণী খাদ্য গ্রহণ বিশ্রাম খেলাধুলা বিচরণ এবং লোম ও চামড়া পরিষ্কার করেই এরা সারা দিন পার করে দলবদ্ধ এই প্রাণীদের একটি দলে দুই থেকে পনেরোটি হনুমান থাকতে পারে এরা প্রধানত তৃণভোজী ফল পাতা ফুল নরম কাণ্ড মুকুল শস্য প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে কখনো আবার পোকামাকড় খায় তবে গাছের পাতা এদের প্রধান খাবার এরা দিনের বেশিরভাগ সময়ই দলবদ্ধ হয়ে খাবারের সন্ধান করে আর খাবার সন্ধানের জন্য বেছে নেয় বনের মাঝারি উচ্চতার বৃক্ষ সাধারণত ভোরে এবং পরন্ত বিকেলেই এরা খাবারের সন্ধান করে খাবারের সন্ধান পেলে দলের সবাই মিলে একসঙ্গেই খায় খাদ্য গ্রহণ শেষে দল বেঁধে অন্য জায়গায় চলে যায় এবং দলবদ্ধভাবেই বিশ্রাম নেয় মাঝে মাঝে চলার সময় এরা লাফিয়ে লাফিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায় সন্ধ্যার পর রাত কাটানোর জন্য বড় বড় গাছে আশ্রয় নেয় দেখতে শান্ত প্রকৃতির হলেও মাঝে মাঝে এরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ক্লান্ত হলে গাছের উপরে বসেই কিছুটা বিশ্রাম নেয় তবে ভয় পেলে দ্রুত এক ডাল হতে অন্য ডালে চলে যায়
সামাজিক প্রাণী বলে বিশ্রামের সময় পূর্ণবয়স্ক হনুমানগুলো দলবদ্ধভাবে নিজেদের শরীর থেকে উকুন পরিষ্কার করে সাধারণত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে মুখ পোড়া হনুমান প্রজনন করে এদের গর্ভধারণ সময় প্রায় একশো আশি থেকে দুশো দিন মে হনুমান তিন বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয় এবং প্রতি দুই বছর পর পর একটি করে বাচ্চার জন্ম দেয় আর পুরুষ হনুমান চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয় সদ্য প্রসূত বাচ্চা মায়ের পেটে দৃঢ়ভাবে এঁটে থাকে এবং পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত দুধ পান করে বাচ্চা হনুমানগুলো মায়ের উপরে নির্ভরশীল ছোট বাচ্চারা মাঝে মাঝে গাছের উপরে ঝুলে খেলাধুলা করে কখনো অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে পুরুষ বাচ্চা পূর্ণবয়স্ক হলে মায়ের দল ত্যাগ করে এবং নতুন দলে যোগ দেয় কোন কোন পুরুষ বাচ্চা অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের নিয়ে নতুন পুরুষ দল গঠন করে বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় মুখ পোড়া হনুমানের ভূমিকা অপরিসীম এরা পরাগায়ন ও বীজের বিস্তরণে সাহায্য করে এছাড়া খাদ্য গ্রহণের সময় কিছু খাদ্যদ্রব্য মাটিতে ফেলে যা অন্য তৃণভোজী প্রাণী খেয়ে থাকে এদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু উপকারী এই প্রাণীরা বর্তমানে খাদ্য ও আবাস সংকটে ভুগছে তাছাড়া অবৈধ শিকার নির্বিচারে হত্যা আবাসস্থল ধ্বংস ও খণ্ডন প্রভৃতি কারণে এদের সংখ্যা কমে এরা আজ আমাদের দেশে বিপন্ন প্রকৃতির প্রতি আমাদের বিরূপ কর্মকাণ্ড এভাবে চলতে থাকলে হয়তো অল্প দিনের মধ্যে এরা আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাই এদের বিপন্নতা যেন বিলুপ্তির সিঁড়ি না হয় সে বিষয়টি চিন্তা করে খুব দ্রুত এদের সংরক্ষণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন দর্শক মণ্ডলী আমরা তখন দেখলাম মুখ পোড়া হনুমান নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর ফিরোজ জামানের সাথে কেমন আছেন আপনি আছি ভালো আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আচ্ছা আপনি তো এই হনুমান নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন আমাদের এই দেশে যে এই হনুমানগুলো আছে তাদের বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা এই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে একটু বলবেন যে তারা কিভাবে থাকে এই হনুমানগুলো মুখ পোড়া হনুমান এদের যে জীবন সমাজ ব্যবস্থাটা খুবই ইন্টারেস্টিং এরা দলবদ্ধভাবে কলোনিয়াল মানে গ্রুপ করে থাকে এবং এরা এদের মধ্যে একজন রাজা থাকে লিডার সাধারণত মেল হয় মেল ডোমিনেটেড এবং ফিমেলও ডোমিনেট ফিমেলদের সাইড আবার ফিমেল ডোমিনেটেড থাকে আলফা মেল যেটাকে বলা হয় 
আর আলফা মেল এবং আলফা ফিমেল এবং এদের মধ্যে কিন্তু র‍্যাংকিং ব্যবস্থা আছে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এইভাবে এবং ওই এরা হয় কি ওই যে টপ লেভেলকে সব সময় সিনিয়রকে যে হাই র‍্যাংকিং তাকে মেনে চলে সে কোন দিকে ডাইরেকশন দিচ্ছে কোন দিকে যেতে হবে কি খাইতে হবে কিভাবে চলতে হবে সেগুলো ওইভাবে ই করে এবং এদের মধ্যে হলো কি মাল্টি মেল মাল্টি ফিমেল গ্রুপ একসাথে থাকে এবং বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে নাতিপুতি এই সব নিয়ে সবাই থাকে তবে মেল গ্রুপও অনেক সময় দেখা যায় মেল গ্রুপরা করে কি শুধু খালি মেলরা থাকে এবং সাব এডাল মেল গুলো এবং এডাল মেল এই দুইটা মিলে যারা বিতাড়িত হয় গ্রুপ থেকে তারাই শুধু আলাদা একটা গ্রুপ তৈরি করে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে ওরা হলো ওই গ্রুপগুলো আশেপাশে ঘুরতে থাকে চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং চেষ্টা করে ওই আলফা মেলটাকে তাড়ানোর কোনো কারণে যদি তাকে হারাইতে পারে তাহলে ওই মেল গ্রুপের যে হাইয়েস্ট লেভেলে থাকে র‍্যাংকিং সে ওখানে ঢুকে যায় মানে আমাদের মানুষের সাথে ওদের কার্যকলাপে বেশ মিল আছে অনেক মিল আছে এবং খেলে যখন ইয়া করে ওই ওইভাবেই করে ওই চাচাত ভাই বা নিজের ভাই বোন ওদের সাথে इवन মাটা যদি অনেক সময় নিজের বাচ্চাকে ক্যারি করতে অসুবিধা হয় তখন ওই তার যে বড় ছেলেরা মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েরা ওই বাচ্চাগুলোকে তখন টেক কেয়ার করে এবং গ্রুপ ওয়াইজ এবং ওদের গ্রুমিং করে গ্রুমিং যেটাকে বলা হয়েছে ওই উকুন খাওয়া আর কি সব সময় চিন্তা করে যে ল র‍্যাংকিং ইন্ডিভিজুয়ালগুলো হাই র‍্যাংকিং দের গ্রুমিং করা কারণ হাই র‍্যাংকিং এ গ্রুমিং করলে হবে কি ওর খাতিরে থাকবে এবং ও যেদিক দিয়ে দিয়ে খাবার যেতে পারবে যেখানে ভালো খাবারের জায়গায় সেই জায়গার ওর পিছে পিছে তখন ও ওইটার সুযোগটা নেবে খুব ইন্টারেস্টিং এদের সমাজ ব্যবস্থা আচ্ছা বর্তমানে আমাদের দেশে এদের অবস্থা কি এরা যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন হ্যাবিটেটে বিভিন্ন ফরেস্ট টাইপে ডেসিডিয়াস থেকে ইভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট সেগুলোতে সেই জন্য এদের অবস্থাটা কিছুটা ভালো এবং এখানে মধুপুরে পাওয়া যায় আপনার সিলেটের এদিকে পাওয়া যায় লাওচারা আছে এখানে হিমছড়িতে পাওয়া যায় সাতছড়িতে পাওয়া যায় আপনার কাপ্তাইতেও পাওয়া যায় বেশ কিছু জায়গা এরা কিন্তু অন্য যেগুলো আপনি হনুমান লেঙ্গুরের কথা যদি চিন্তা করেন কেশবপুরে ওরা শুধু কেশবপুর এবং মনিরামপুরের মনিরামপুরের অল্প একটু জায়গা এবং কেশবপুরের সাত আটটা গ্রামে এরা থাকে এবং এদের সংখ্যা মোটামুটি আমরা সংখ্যাও গুনেছি দুইশো থেকে আড়াইশোটার মতো কেশবপুরের কেশবপুরে এবং এটা কিন্তু সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস অবস্থায় আছে কারণ লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে দুই হাজার থেকে এখন দুইশো আড়াইশোতে এসেছে আর ক্যাপলেঙ্গুরটা থ্রেটেন্টে এরা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এদের কমে যাওয়ার কারণ কি ওরা যে ফলগুলো পাতাগুলো বা যে গাছগুলো ওয়াইল্ড গাছগুলো খেত সে গাছগুলো এখন নাই আর সেই অনেক কমে গেছে খাবারের একটা অভাব বলা যায় এবং হ্যাবিটেটগুলো ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেছে যেমন একটা হ্যাবিটেট যখন ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যায় তখন এক হ্যাবিটেটের পপুলেশনটা আরেক হ্যাবিটেটের পপুলেশনের সাথে মিক্সড করতে পারে না সেটা একটা বিষয় আছে আর ওদের উপরে মানুষের অত্যাচার ওরা যেমন করে এখন মানুষও ওদের উপর করে भारसम्य रक्षा कर এরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পোকা খায় এই হনুমান লেঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য বানরগুলো আমি দেখেছি এভাবে ডাল নাড়া দেয় আর যখনই পোকা উড়ে যায় তখন এইভাবে ধরে আরে খাদ্য এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রচুর পরিমাণে পোকা খায় এরা অ্যাকচুয়ালি এরা কিন্তু ফলিভোর পাতা খায় এই যে লেঙ্গুরগুলো কিন্তু পাশাপাশি এরা এই কাজগুলো করে এছাড়াও অবশ্যই ভারসাম্য আরও আছে যেটা গাছপালাতে ওরা প্রচুর চলাচল করে বিভিন্ন জায়গায় লাফা জাফা খাওয়া দাওয়া করে ওই ফল ফ্রুটসগুলো পাতাগুলো কিন্তু নিচে পড়ে নিচে যখন পড়ে তখন নিচের এনিমেল যারা আছে ওরা লাভবান হয় তার মানে কি হচ্ছে তারা হেল্প করছে ওগুলোকে ই করার জন্য তো সেইভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এদের যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে এবং পরিবেশগত গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি এদের নিয়ে কি কোনো গবেষণা হয়েছে কিংবা হচ্ছে এদের নিয়ে বাংলাদেশে আসলে প্রাইমেটোলজিস্ট তো খুব কম হাতে গোনা কয়েকজন বেশ একদম খুবই কয়েকজন অনেক বেশি থাকা উচিত বলে আমি মনে করি এবং এই গবেষণা কাজ আমি সহ সবাই করছি আমরা আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে যতটুকু করার বেসলাইন ডাটা কালেকশন করছি এদের বিহেভিয়ার কি খায় কি পছন্দ করে কিভাবে র্যাঞ্জিং করে এরা কত দূর পর্যন্ত যায় কি এদের সুবিধা অসুবিধা কেন কমে যাচ্ছে এগুলো নিয়ে বেশ এখন ইদানিং গবেষণা হচ্ছে তো সুতরাং এই ফিল্ডগুলোতে এখন কিন্তু কাজ হচ্ছে আশা করি ইন ফিউচারে আরও অনেক বেশি রিসার্চ হবে এই যে মুখপুরা যে হনুমান যা আমাদের বাংলাদেশের কীরকম সংখ্যা হবে এদের মুখপুরা যে হনুমানটা এটা একজাক্টলি তো এস্টিমেট করা হয়নি পপুলেশন সেন্সাস যেটাকে বলা হয় যে কাউন্টিং করা তবে আমার ধারণা যে যে সাতটা আটটা জায়গায় আছে আমাদের দেশে সেই সাতটা আটটা জায়গায় মিলে হয়তো বা হাজার দেরেক হতে পারে 
संरक्षण लेंगुरो प्रयोजन प्राय उनसत्तर प्रजात हनुमान देखा जाए ओजने पृथ्वी सब चे बड़ हनुमान नेपाल ग्रे लेंगुर ये प्राप्तयस्क पुरुष सदस्य ओजन प्राय छब्बीस के जी हम देशे मुखपोड़ा हनुमान विपन्न अवस्था थकले चशमापड़ा हनुमान और सदा हनुमान महाविपन्न अवस्था आ मुखपोड़ा हनुमान दिन प्राय चल्लिस भाग समय खबर व्यय कर खबर खाए प्राय षाट भाग ही हे गाचर पता हनुमान को प्रजाति साँतार काटते परे ना बुन परेशे एक हनुमान गड़ आयु प्राय बीस बचर तब लटर मध्यम निर्वाचित सठिक उत्तरदाता हम बुशरा मुमी नवम श्रेणी मोहम्मदपुर उच्च बालिका विद्यालय मोहम्मदपुर ढाका अभिनंदन आप आई एक्सप्रेसर माध्यम अपन ठिकाना पहुंचे जाकर्षण पुरस्कार एवे जान दी आजकल क्यूज हमारे आजकल क्यूज हमलेशे हनुमान को प्रजाति सब चे बी देखा जाए ए चशमा पड़ा हनुमान बी मुख पोड़ा हनुमान सठिक उत्तर जानिए शुक्रवार विकेल पांचटार मध्य एस एम एस कर एस एम एस पाठाते आपनर मोबाइल मेसेज अपशने गए टाइप करो जे स्पेस ए अथवा बी स्पेस आपनर नाम ठिकाना और पेशा और जेको मोबाइल थे पाठिए दिन सिक्स वन सिक्स वन नम्बर अनुष्ठान सम्पर्के मतमत जानाते चिठी लिखन प्रयोजक प्रकृति और जीवन जिपीओ बक्स नम्बर नय छयार अथवा जोज कर शून्य एक सत सत तीन शून्य चार नय शून्य चार नय नम्बर अथवा इमेल कर इनफो एट पीओजे एफ डट अर्ग ए प्रकृति और जीवन अनुष्ठान पर देखते अन्न्य तथ्य जानते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट पीओजे एफ डट अर्ग ये सुधि दर्शक पढ़ाएन और बीजे विस्तार मध्यमे मुखपुरा हनुमान बनर प्रतिबेश व्यवस्था गुरुतवपूर्ण भूमिका रेखे जा तब बर्तमान नाना विध कारण बनर परिमाण कमे जावे एरा बसस्थान और खाद्य संकटे भुगसे सठिक व्यवस्था ग्रहण कर मूल्यवान प्राणी टीके रखार दायित्व सवार सुंदर प्रकृति गरी सुस्थ जीवन ये आशा नहीं शेष कर आजकल अनुष्ठान अपना सबा भलो थकून सुस्थ थ
सुंदर पृथ्वी मायामय प्रकृति बाजब भलो सारा सुंदर पृथ्वी मायामय प्रकृति बाजब भलो सारा सुंदर सुस्थ परेश गौरी सुंदर सुस्थ परेश गौरी सुंदर सुस्थ पर